ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള ബജറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിങ്ങാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മുതലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരള സർവീസ് റൂൾസിൽ അതിൻ്റെ റൂൾ നമ്പർ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബജറ്റ് മാനുവലിൽ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മുതലാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ ത്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബജറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബജറ്ററി സൈക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം ബജറ്ററി സൈക്കിൾസിൽ നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ബജറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് It is subdivided as, and the subdivisions are in the name of the the first one is preparation of estimates by HOD based on estimates submitted by regional or district offices. District offices and regional offices are given the estimate which is the head of the department and the head of the department is prepared for the estimates. That is the first stage. The second one is scrutiny of estimates by the administrative department and the finance department. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽസ് ഇത് പിന്നീട് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചില പ്രൊജക്ട്സ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കും വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രൂട്ടനൈസേഷനാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഫൈനൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് and presentation to the legislature. In the first stage, the estimates are consolidated and the legislature is going to be able to do the legislature. Chapter 4 Budget Review and Audit Paragraph 13 Part 1 Audit Review Paragraph 13 Part 1 and 2 Estimates Expenditures Based Standing Sanctions with the existing rules and orders are known as Part 1 Estimates. പാർട്ട് വൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന റൂൾസും ഓർഡേഴ്സും വെച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന ചിലവുകളെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് ഓർഡറുകളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നിലവിലെ ഓർഡറുകൾ വെച്ച് വരുന്ന ചിലവുകളെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വയൽ പാർട്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അബാൻഡൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ചിലവുകളാണ് പാർട്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് സച്ച് പ്രപ്പോസൽസ് ആർ സബ്മിറ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ആ പുതിയ ചിലവുകൾ വരുമ്പോൾ അത്തരം പ്രപ്പോസൽസ് സർക്കാരിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാര ഫോർട്ടീൻ ഓൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്യുറേറ്റ് ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അപ്പോൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളെല്ലാം പരമാവധി പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പണമില്ലാത്ത വലിയൊരു പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം അത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ അത്തരം എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തേത് ഓൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ദർ ഈസ് എ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ കറണ്ട് ഇയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം അത്തരം എസ്റ്റിമേറ്റ്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിൾ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ റിയലൈസ്ഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ കറണ്ട് ഇയർ ആ
it is prepared as part a schemes and part b schemes adina thanne veendum part a schemes ennum part b schemes ennum parne therandirikkarundu in part 1 estimates the actual accounts and the budget estimates are entered now the part 1 il actual accounts um adu pole budget estimates um enter cheyunu ini revised estimate endana it shows the probable revenue and expenditure of current financial year ad current financial year le namukku kittan libhyavagan sadhyathayulla oru varumanam adu pole ee varshathekk undagan sadhyathayulla chelavugal ini nammal revised estimate ennu parayunu adu pole and anticipation for the rest of the year appo ee varshathile idinde baaki varunna maasangal endu chelavu koodi varam endu varumanam koodi varam idellam cheyatha nammal adinde revised estimate ennu parayunu Revised estimate for the current year forms the basis for preparing the budget estimate for the coming year. अब रिवाइज्ड एस्टीमेट नो की टा ना तोट्टे अड़ता वर्षा ते नम्रा बजट एस्टीमेट्स प्रिपेयर इन द। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर डूरिंग द फर्स्ट फाइव मंथ्स ऑफ द करंट ईयर। अब नम्रा नेलेवल फाइनेंशियल ईयर ले आदिते अ ഈ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുടർന്ന് വരുന്ന മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലൈക്ലി ടു ബി ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിമൈനിങ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ മാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മാസങ്ങളിലെ ചിലവും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ന്യൂ സ്കീംസ് റീഅപ്രോപ്രിയേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകൾ അതുപോലെ പുതിയ സ്കീമുകൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സ്കീംസ് അതുപോലെ റീഅപ്രോപ്രിയേഷൻ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ചിലവാവാത്ത തുകകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതുതായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ റീഅപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ന്യൂ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് Revised estimate is just a financial assessment prepared for the information of the executive. Executive and information when the IRA can na, but that one financial assessment niya. Ah, that one naamla revised estimate no re na. It does not affect the budget allocations. Budget allocation no rekilum ida affect hi arla. Ye irbatti randa matte para. Jena thay chala paragraph oriva kiri na kana. Jama ipur parayar lo bola naamla previous year question paper. കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചില സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല അപ്പം ആ പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പാര വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലോസസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബജറ്റ് അപ്പം ബജറ്റിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലോസസിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കില്ല യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷനോട് കൂടിയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് Budget estimates of revenue should be based on existing rates. In our budget estimates, we have to make the rate of revenue to the level of the rate. That's why we have to make the rate of modifications. In case of important heads of revenue, the actuals of the first five months should be compared with those of the corresponding past three years. In our budget estimates, we have to compare the rate of revenue അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ അഞ്ച് മാസത്തെ ആവറേജുമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ അതിന് വരുമാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ സാങ്ഷൻ സ്കീംസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീംസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോത്ത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് Every estimating officer should observe the rules governing classification of transactions in government accounts. Government accounts in all transactions are the rules of government accounts. The amount of estimate in each detail head should be rounded to nearest 100. If you look at the examiners, we will round it to 100 rupees. We will round it ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാണ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഇൻ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് എക്സെപ്റ്റ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പം ഇതും ബജറ്റ് അലോക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പേ ആൻഡ് അലവൻസസിനൊക്കെ നമ്മൾ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻസിൽ അതിൻ്റെ തുക വകയിരുത്തും അതിനകത്ത് ആകെ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ
അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഏകദേശം വരുമെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേ ആൻഡ് അലവൻസസിനുള്ള അലക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നത് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഓഫ് എൻ ഓഫീസർ ഫോർ എ മന്ത് ബിക്കം ഡ്യൂ ഉള്ളി ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് നമുക്കറിയാം പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് എപ്പോഴും അത് റിയലൈസ് ആവുന്നത് ആ മാസം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഹെൻസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് മാസത്തെ അത്തരം പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്നത് തൊട്ട് അടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലായിരിക്കും ദ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് അതർ ചാർജേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ചാർജേഴ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇനി അതർ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് കണ്ടോ അതർ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് എപ്പോഴും അതർ ചാർജസിലാണ് വരുന്നത് അത് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മുപ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി മെമ്മറുണ്ട് for the preparation of it heads of department should furnish the statements of government properties guarantee given and leased out sarkarinde properties ne kuriche avala sarkar ninnirikkunna guarantee gal avala lease out cheyirikkunnathu idella details um koduthalana explanatory memorandum prepare cheyan pattullu 31th para submission of departmental estimates to government the hod and estimating officer should prepare estimates in duplicate രണ്ട് കോപ്പിയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക വൺ ഈസ് സെൻറ്റ് ടു ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിലൊന്ന് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അയക്കുന്നു ആൻഡ് ദ അതർ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേത് അയക്കുന്നത് ഓൾ പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് ഗവൺമെൻറ് നോട്ട് ലൈറ്റർ ദാൻ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് തീയതി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ടാണ് while about non plan and revenue estimates should reach not later than november 13th non plan estimates gal november 30 vare sarkarinu samarpikkavunnana ee rendu date galum aavartichu pala question paper galum kaanunnundu september 15th um november 13th ini ee chapter il ninnu ottiru vattam choichittulla pradhana chodyangalana ini nammala parichayapadunnathu palaya question paper galil ninnu eduthirikkunna chodyangalana ഒത്തിരി വട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണത് രണ്ടാമത്തേത് ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൻ്റെ റവന്യൂ അത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ്സ് അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തേത് ദ എച്ച് ഒ ഡി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിലാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തേത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് റൗണ്ട് ടു നിയറസ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്കാണ് അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ പ്യുവർലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ആറാമത്തേത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സാലറി ഓഫ് മാർച്ച് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഇയർ ഉണ്ടോ അതൊരിക്കലും ആ വർഷമല്ല വരുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോളോയിങ് ഇയർ ആണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്കാണ് അത് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോൺ പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് ഗവൺമെൻറ് നോട്ട് ലൈറ്റർ ദാൻ ഉണ്ടോ തീയതി നോക്കി ആ രണ്ട് തീയതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് നോൺ പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എത്തേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ടാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗൈഡ് ഫോർ ഫ്രെയിമിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടോ അത് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അത് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സാലറി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് in all forms of officers and staff except traveling allowance aan option d aan ende correct answer patamatha chodyam departmental estimates of plan and revenue should reach the administrative department of secretary not later than endo the department
ഇനിയും ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക